அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்க தான் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அதனால் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துறதுக்கான துறை இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக வந்து இதில் கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபீல்டில் வெரைட்டியை மட்டும் மாற்றி நீங்கள் வந்து இதை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரோல் நம்பர் வந்து நான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் எக்ஸாம் பண்ணுறப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு தனியாக ரோல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பத்து பேருக்கு தனித்தனியாக ரோல் நம்பர் பத்து பேரோட பேப்பர்ஸோட மார்க்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பேப்பர் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க பாஸாக ஃபெயிலா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி இப்போ ஒரு சிங்கிள் பேப்பரை வச்சு நம்ம பாஸாக ஃபெயிலா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அஞ்சு பேப்பர் இருக்கு அது இமீடியட்டாக நம்ம வந்து இவங்க பாஸாக இவங்க ஃபெயில் தான் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சிஸ்டம் எப்படி சொல்லும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் நான் சொல்ல போறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க அது ஈக்குவல் டு இஃப் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த இப்போ வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் ஒரு தடவை இதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நான் அந்த ஃபார்முலா மேலே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார்முலா இப்போ கற்றுக்கோங்க ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு இஃப் சிம்பிள் போடுறோம் இந்த இஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா தான் ஸோ இது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணுறோம் எப்போயுமே வந்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஆகணும் ஸோ அந்த ஒரு இடமும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்னா அண்ட் அப்படின்னு நான் ஃபார்முலா அடிக்க போகிறேன் ஏன்னா பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ அண்ட் பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு இந்த அண்ட் அண்டுன்னு வர்றதுனால இந்த இடத்துல நம்ம அண்ட் பயன் படுத்தப்படுத்தி 35 தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மினிமம் மார்க் நம்மளுக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஒரு கமா போடுறேன் திரும்ப அடுத்த பேப்பருக்கு அதே மாதிரி நான் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போடுறேன் ஸோ எல்லா பேப்பருக்கும் நான் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை நான் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நான் அதே கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் பேப்பரை ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல க்ரீன் கலர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த க்ரீன் கலரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் ஸோ கமா போட்டுட்டோம் கேப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு பாஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க திரும்ப ஒரு டபுள் கொட்டேஷன் போட்டு கமா போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு டபுள் கொட்டேஷன் போட்டு ஃபெயில் இது எதுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே இருந்ததுனாலே தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் இருந்தாவே அவங்க பாஸு இப்போ அந்த ரேஞ்சில் இல்லாதவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபெயிலுன்னு பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டாக போட்டுருங்க இப்போ என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பாஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அஞ்சு பேப்பரில் இந்த அணு அப்படிங்கிற பொண்ணு இந்த அஞ்சு பேப்பர்லையும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க புரியுதுங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை இந்த ஃபார்முலா அப்படியே நான் ட்ராக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபெயில் வந்திருக்கு இல்லைங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சுக்கு கீழே நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது அதனால் இவங்களுக்கு ஃபெயில்னு வந்திருக்கு ஒரு ஒரு வேலை எனக்கு வந்து இந்த யார் யார் வந்து முப்பத்தி அஞ்சில் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த அந்த நம்பர் மட்டும் எனக்கு ஹைலைட் ஆக தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்னு டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ளே கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அடுக்குக்குள்ளே போங்க இப்போ நம்மளோட நம்மளுக்கு என்ன தேவை முப்பத்தி அஞ்சு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு கலராக தெரியணும் அப்படி தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் போயிட்டு ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு லெஸ் தேன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது இதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு ஹைலைட் ஆகணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து பாருங்கள்
ஸோ டெக்ஸ்ட் தட் கண்டெய்ன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தை இருக்கிறது மட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த வார்த்தை இருக்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது அந்த சிஸ்டம் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தையை நான் வந்து கொடுக்குறேன் எஃப்ஏஐஎல்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இந்த சைடில் என்ன பண்ணணும்னு அது கேட்குது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லை ரெட் பார்டர் எல்லோ வித் டார்க் எல்லோ டெக்ஸ்ட்டு ரெட் எல்லோ இது மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் அதை மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெட் டெக்ஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது மட்டும் ரெட் கலரில் எனக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இது மட்டும் ரெட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு நான் இன்னும் பெட்டராக உங்களுக்கு நான் காட்டணும்னா கல்ஷுவல் ஃபார்மேட்டிங் போயிட்டு ஹைலைட் ரூல்ஸ் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் தட் கண்டெய்ன்ஸை வந்து ரெட் லைட் லைட் ரெட் ஃபில் வித் டார்க் ரெட் டெக்ஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ இது மட்டும் உங்களுக்கு அழகாக ஃபெயில் அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இது வந்து இது தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த டயனாங்கிற பொண்ணு வந்து செக் பேப்பர் செகண்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்காங்க இல்லை ஒரு டோட்டல் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு இவங்க வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் தான் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து நார்மல் ரெட் கலரில் இருந்து அது என்ன ஆகிடுச்சு பா மாற்றி இது வந்து பாசன்னு மாற்றிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை இவங்க வந்து இல்லை இவங்க சிக்ஸ்டி எயிட் இல்லை இவங்க தேர்ட்டி டூ தான் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி டூ போட இருந்து ரெட்டாக மாறிடும் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறது ஃபெயிலாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இது ரொம்ப சிம்பிள் இது தான் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளானது ஸோ இப் இஃப் ஃபார்முலா வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலா தான் நான் சொல்லித்தரது பேசிக் தான் இதே வந்து நீங்கள் டீம் பிரிக்கிறீங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் டீமில் வந்து இத்தனை இப்போ சேல்ஸ் பண்ணால் இந்த டீமில் போவாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு வைக்க வேண்டாம் இது வந்து தினேஷோட டீம் இது வந்து ராகுலோட டீம் அந்த மாதிரி டீம் கூட நீங்கள் போட்டுட்டு கடைசியில் வந்து யாரோட டீம் இருக்கணும் எய்தர் வந்து ரமேஷா இல்லை சுரேஷோட டீமா அப்படின்னு கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஃபார்முலாவில் அப் அந்த ஓப்பன் பாஸ்ட்ரோஃபி சாரி அந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ரமேஷா சுரேஷா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன ஃபார்முலா தான் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இதை நிறைய தடவை ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் அண்ட் ஃபார்முலா நீங்கள் மக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஈக்குவல் டு இஃப்னு போட்டுட்டாலே உங்களுக்கு கீழே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்முலா அப்படியே வரிசையாக தெரியுது இங்கே தெரியுதுங்களா அது அடுத்தடுத்து நீ என்ன பண்ணணுங்கிறது சொல்லிவிடும் இப்போ பாருங்கள் இஃப்க்கு அடுத்து நான் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் நான் அண்டுன்னு அடிக்கிறப்பே அது என்ன சொல்லிடுது திரும்ப ஓப்பன் ப்ராக்கெட் நன்றி <laughs> <laughs>